நமஸ்காரம் சர்வ குருபியோ நமஹா இது நமது உலகம் சேனல் நேயர்களுக்கு வேங்கடம் ராம்நாராயண் அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சனி பயிற்சி போன்ற பல பயிற்சிகள் வார ராசி பலன்கள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நிகழக்கூடிய குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சியானது ஒரு விசேஷமான குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு வருஷமும் விசேஷமான குரு பயிற்சி தான் இதில் வரக்கூடிய குரு பயிற்சி என்னென்ன குருவானவர் பன்னிரெண்டிலிருந்து அதாவது மீனத்திலிருந்து மேஷத்திற்கு இடம்பெயர்கிறார் அது ஒரு பெரிய விசேஷம் மேஷத்திற்கு இடம்பெயர்ந்த குருவானவர் மேஷத்தில் நமக்கு என்ன செய்கிறார் என்றென்றும் மேன்மையே நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மேஷராசி நண்பர்களே அன்பர்களே இப்பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அதாவது ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி காலை ஏழு மணிக்கு நிகழக்கூடிய குரு பயிற்சி நமக்கு எந்த விதத்தில் சாதகத்தை அளிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது சித்திரை மாதம் ஒன்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு நிகழ்கிறது மேஷத்திற்கு மீனத்திலிருந்து குரு பயிற்சி அடைகிறார் இந்த பயிற்சியின் மூலம் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரு பயிற்சியினுடைய மூலமாக நாம் எடுத்துக்கிறோம் பலன்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கிரக பொசிஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் மேஷத்தில் அதாவது இப்போ லக்னம் அல்லது ராசி எடுத்துனா மேஷ ராசிக்கு ஒன்றில் அதாவது மேஷத்தில் குரு சூரியன் புதன் ராகு இரண்டில் ரிஷபத்தில் சந்திரனும் சுக்கிரனும் மூன்றில் செவ்வாய் அதாவது மிதுனத்தில் செவ்வாய் துலாத்தில் கேதுவும் கும்பத்தில் சனியும் இருந்து இந்த வருடத்தை நடத்துகிறார்கள் இந்த குரு பயிற்சியை நகர்த்துகிறார்கள் இந்த குரு பயிற்சி நம்மளுக்கு அதாவது மேஷராசிக்காரர்களாய நமக்கு எந்தெந்த சாதகத்தையும் மாற்றத்தையும் ஏற்றத்தையும் தரக்கூடியது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் குரு இந்த முதல் நாள் அதாவது குரு பயிற்சி அன்று நிகழக்கூடியது அப்படின்னா அந்த ஏழாம் ஏழு மணிக்கு ஒன்பதாம் தேதி சித்திரை இருபத்தி ரெண்டு நாலு குரு அஸ்வினி ஒன்றாம் பாதத்தில் இருக்கிறார் சூரியனும் அஸ்வினியில் ராகுவும் அஸ்வினியில் லக்னம் பரணி சந்திரன் கிருத்திகை சுக்கரன் ரோஹிணி கேது சுவாதி இரண்டாம் பாதத்திலும் சனி சதயம் இரண்டாம் பாதத்திலும் செவ்வாய் திருவாதிரை நான்காம் பாதத்திலும் செவ்வாயும் சனியும் ஒரே காலில் இருக்கா இதே மாதிரி இருந்து கொண்டு அதாவது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் குருவானவர் மேஷராசிக்கு என்ன செய்கிறார் இந்த வருடம் வருடப்பலனும் இப்படித்தான் அமைந்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நிகழக்கூடிய சோபகிருது வருடம் அந்த வருட பலன் சனி பயிற்சி முன்னாடி நிகழ்ந்த சனி பயிற்சி பலன் இனி நிகழக்கூடிய ராகு கேத்து பலன் இவை அனைத்தையும் சேர்த்து தான் நாம் பலன் சொல்கிறோம் அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு மாதமும் சூரியன் இடம்பெயர்கிறார் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் இவர்கள் அனைவரையும் இடம்பெயர்கிறார்கள் மாத மாதம் நிகழக்கூடியது முன்ன பின்ன இருக்கும் இவை அனைத்தையும் சேர்த்து நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் முதல்ல மேஷத்திற்கு இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு கடந்த இரண்டு வருடமாகவும் ரொம்ப நல்ல ஏற்றமாகத்தான் இருந்தது இந்த பயிற்சி இந்த வருடம் நமக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நல்லதை தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது அவர் நம்முடைய குருவானவர் நம்முடைய ஐந்தாம் வீட்டையும் ஏழாம் வீட்டையும் ஒன்பதாம் வீட்டையும் பார்க்கிறார் குரு ராசியில் இருப்பது குருவினுடைய பார்வை அமைந்திருப்பது அந்த நம்முடைய வீட்டை சனியும் மூன்றாம் பார்வையாக பார்க்கிறார் இவைகளெல்லாம் நமக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதே சமயத்தில் ராகு இருக்கார் ராகு பயிற்சியார வரைக்கும் இந்த இடத்தில் மேஷத்தில் தான் ராகு அமைந்திருக்கிறார் நம்முடைய யார் என்ன நினைச்சாலும் இதுவரைக்கும் நடந்திருந்ததை விட இந்த வருஷம் அமோகமாக இருக்கக்கூடும் நல்ல பலன்களை தரக்கூடியதாக தான் இருக்கிறது இந்த வருடம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது 
என்ன ரீசன்னா ரெண்டில் சுக்ரன் சுக்ரன் தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் உட்காந்துருக்கார் ஆரம்பத்தில் நமக்கு வழி நடத்த ஆரம்பிக்கச்சவே ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கார் உயிர் ஜீவன் நம்முடைய தோற்றம் மிளிடக்கூடியதாக சூரியன் தன்னுடைய மேஷத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறார் அதனால் நமக்கு எந்த விதத்திலும் தோற்றத்திலோ அல்லது ஜீவனிலோ எந்த விதத்திலும் எந்த விதமான மனக்கிளேசமுமே வேண்டாம் நல்ல வழி நடத்தக்கூடியதாக இந்த வருடம் அமைந்திருக்கிறது சகோதர சகோதரிகள் இது வரைக்கும் யாராவது விட்டு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவர்களெல்லாம் நம்மை தேடி வரக்கூடிய பாகியம் நமக்கு இருக்கிறது அடுத்தது மேஷராசிக்காரர்களை நமக்கு நிலம் வீடு வாகனம் இவை வாங்கக்கூடியவை இவைகளால் கிடைக்கக்கூடியவை லாபங்கள் நமக்கு வரணும் மேலும் மேலும் இப்போ பத்து பர்சன்ட் ஒரு லாபம் வருது ஒரு பிஸ்னஸில் அப்படின்னா அது பதினஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து இருபது பர்சன்ட்டாக லாபம் வரணும் அந்த லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு வருடம் இந்த லாபமாக அமையக்கூடியதாக தான் இந்த காலங்கள் அமைந்திருக்கின்றன ஒவ்வொரு சமயமும் இந்த சிறு சிறு மின்னல்கள் சிறு சிறு இன்னல்கள் நமக்கு வரலாம் அதாவது கணவன் மனைவி இலை இடையே நமக்கு சிறு சிறு சங்கடங்கள் வருவது உண்டு அது வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி எல்லா இடத்துலையும் எல்லாருமே ஒழுங்காகவே இருந்தது இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யாரும் சரியாக நடந்து கொள்வதில்லை அதை பற்றி கவலைப்படுவதும் இல்லை அதுதான் நமக்கு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய காலங்கள் ராகு பயிற்சிக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு அப்புறம் வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா குருவானவர் மூன்று ராசிகளில் சஞ்சரிக்கிறார் அதாவது மூன்று நட்சத்திரங்களில் சஞ்சரிக்கிறார் மேஷத்தில் இருக்கிற போது அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை மூன்று நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலையும் நான்கு பாதங்கள் உண்டு அதனால் இவை அனைத்தையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டோம்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏற்ற இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இறக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை பற்றி கவலைப்படுறது ஒன்றும் ஆக போகிறதில்லை லைஃப் பாடு ஓடிக்கிட்டு இருக்க போகிறது அதனால் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா எதையும் நாம் மனதில் நினைத்து கொண்டாலும் அதை ஒரு தரத்துக்கு ரெண்டு தரம் பேசச்சு வாயில் விட்டு பேசச்சு கொஞ்சம் நிதானிச்சு இது சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு நிதானிச்சு பேசுவோமே ஆனால் நமக்கு வரக்கூடிய லாபங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சில சமயத்தில் நமக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக போயிட்டுருக்கோம் அந்த பிஸ்னஸில் இவர்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்லலாமா வேண்டாமா சொன்னால் சரியாக இருக்குமா அது சொல்லலைன்னா மனசு கிளேசமாக இருக்குமா இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வருவது இயற்கை ஏன்னா உடச்சி பேசுறது அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறார் அது சில இடத்துல பேசாமல் இருக்கிறது நல்லது பிஸ்னஸ்லேயே ஆகட்டும் வீட்டிலே ஆகட்டும் சகோதர சகோதரிகிட்ட ஆகட்டும் மற்ற இடத்துலேயே ஆகட்டும் என்ன நிதானித்து பேசுவது என்பது ரொம்ப மிக மிக மேன்மையை தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது மேஷராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தில் உள்ள சுகம் துக்கம் இவையெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுனால கணவன் மனைவிக்கு இடையே உள்ள உறவு மேம்படக்கூடியதுனால அது ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஜூலைக்கு மேலே ஜூலை ஆகஸ்ட்டுக்கு மேலே இந்த உறவானது மிக மிக மேன்மையாக இருக்கக்கூடும் அதனால் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாகியம் கிடைக்கக்கூடியது அந்த டிசம்பருக்குள்ளே இன்னும் கேட்டால் செப்டம்பர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த மூன்று மாதங்களில் நல்ல நிகழ்ச்சி நம்ம காதல் விழக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது யார் யாரெல்லாம் ஜாதகம் பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ வரன் வேண்டி அல்லது தனியாக பார்த்துருந்தாலுமே அவர்களுக்கு மனைவியோ கணவனோ அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த குருவினுடைய பயிற்சியினாலும் இந்த வருடம் முழுவதும் நமக்கு அமைந்திருக்கிறது சனி பார்வை இருந்தாலுமே அந்த சனி பார்வை சில விஷயங்களுக்கு நல்லதையே செய்கிறது அந்த சனியான மூன்றாம் வெட்டையும் பார்க்கிறது நம்முடைய ஐந்தாம் வெட்டையும் பார்க்க மூணையும் அதாவது மூன்றாம் பார்வையாக மேஷத்தையும் ஏழாம் பார்வையை நம்முடைய ஐந்தாம் வெட்டையும் பார்க்கிறார் பத்தாம் பார்வையாக எட்டாம் வெட்டையும் பார்க்கிறார் இந்த பார்வைகள் நமக்கு பலவிதமான லாபத்தையும் தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது பாகியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பாகியஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால நமக்கு பதவி பலவிதமான பாகியங்கள் வந்து சேரும் இந்த அடுத்த ஒரு வருடத்தில் பாகியம் நமக்கு உண்டாகும் என ஒன்று சந்தேகமே கிடையாது எப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதமாக நினச்சிட்டு இருப்போம் வீடு மாறணும்னாவோ வீடு வாங்கணும் அப்படின்னாலோ அதை அந்த முயற்சி இருக்கு இல்லையா அந்த முயற்சி நமக்கு பலன் தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்தது எந்தெந்த பிஸ்னஸ் நாம் பண்ணினா இந்த ஒரு வருடம் ஏற்றமாக இருக்கக்கூடும் அந்த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்ற தரக்கூடிய பிஸ்னஸாக இருக்குது அப்படின்னா எடுத்தவுடனே சொன்னோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் பிஸ்னஸ் அதில் ஒரு வருஷத்திற்கு எந்த விதமான தொய்வுமே இல்லாமல் ஏற்றத்தை மட்டுமே தரக்கூடிய வியாபாரமாக அமைந்திருக்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் ஏன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து சனியையும் செவ்வாயையும் சம்பந்தப்படுத்திய ஒன்று நிலம் 
சம்பந்தப்பட்டது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் தொழில் இது ரெண்டுமே நல்ல தொழிலாக நல்ல ஓஹோ என்று இருக்கக்கூடியது அதில் பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் செஞ்சுதான் வியாபாரம் செய்தாலும் சரிதான் அதில் உழைப்பவர்களுக்கும் சரிதான் கட்டுமான தொழில் இருக்கக்கூடிய பணிபுரிபவர்களுக்கும் சரிதான் எல்லா விதமான மேன்மையும் தரக்கூடியதாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அமைந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச் ஏப்ரல் வரைக்கும் நல்ல நிலைமை தான் நமக்கு இருக்கும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே வேண்டாம் இந்த வருஷம் புறாவே சோபகிறது வருடம் முழுவதுமே நமக்கு நல்லதாக அமைந்திருக்கிறது வேற பிஸ்னஸ் பார்க்கணும்னா இந்த ரீட்டைல் அண்டு ஹோல்சேல் ரீட்டைல் சொல்கிறோம் இல்லையா ரீட்டைல் அது சம்பந்தப்பட்டது அதே மாதிரி வாங்கி விற்பவர்கள் ஒரு பொருளை இங்கிருந்து வாங்கி இன்னொரு இடத்தில் விற்பவர்கள் அதை கொண்டு செல்வதாக இருந்தாலும் சரிதான் அவர்களுக்கெல்லாம் நல்லதொரு மேன்மை அந்த எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்கள் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதாவது ஆடி ஆவணி மாதங்கள் புற கார்த்திகை மார்கழி தை மாதங்கள் இந்த மாதங்கள் மிக மிக மேன்மையை தரக்கூடியதாக ரீட்டைல் பிஸ்னஸ் செய்பவர்களுக்கு அமைந்திருக்கிறது அது ஒன்றும் சந்தேகமே வேண்டாம் அதே மாதிரி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த தொழில் செய்பவர்களாக இருந்தாலும் அதை ஊக்குவிப்பவர்களாக இருந்தாலும் அதாவது அங்கு பணிப்புழிகளாக இருந்தாலும் இது சூரியன் சம்பந்தப்பட்டது டெவலப்மெண்ட் வந்து செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்டது செவ்வாயும் சூரியனும் எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு சாதகமாக அமைந்திருக்கிறார்களோ மேஷராசிக்காரர்களுக்கு அந்தந்த இடம் வரும்போது மற்ற இடங்களில் பாதகம் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா குரு பார்த்துட்டே இருக்கார் அந்த இடங்கள் வரும்போது அதுவும் ஐந்தாம் வீட்டுக்கு செவ்வாய் வரும்போது குருவனுடைய பார்வையும் இருக்கும்போது நமக்கு மேன்மையை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் ஒன்று இதுவரையில் யாருக்காவது மனைவி வேலைக்கு போகல மனைவி மூலமாக வருமானம் வரலை அப்படின்னா இந்த ஒரு வருடத்தில் நிச்சயமாக மேஷராசிக்காரர்களுக்கு மனைவியின் மூலியமோ அல்லது கணவன் மூலியமோ அதிகமான வருவாய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கின்றன அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுவும் ஜூலை ஆகஸ்ட்டுக்கு மேலே அதாவது வருமானம் அப்படின்னா இப்போ வேலைக்கு போகிறவங்ககிட்ட எப்படி சார் வருமானம் வருது அப்படின்னா பிஸ்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு லாபம் வரலாம் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதங்கள் நல்ல லாபம் வரலாம் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் திடீர்னு இந்த இந்த மாதம் கம்பெனி நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டென் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கின்றன மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் துறை திரைத்துறையில் இருப்பவர்கள் இயல் இசை நாடகம் இது சேர்ந்தது இல்லை சின்ன திரையாகட்டும் பெரிய திரையாகட்டும் இந்த இடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒம்பது பத்து சனி அந்த இடத்துலேருந்து விலகிட்டார் குருவனுடைய பார்வை ஒன்பதாம் பார்வை நம்முடைய குரு உடைய வீட்டிற்கு ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு குருவனுடைய ஒன்பதாம் பார்வை படுகிறது அதனால் அது மட்டும் இல்லை செவ்வாயும் சுக்கரனும் அந்த இடத்திற்கு வரும்போது அதாவது செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதத்திற்கு மேல் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு குவியல் கிடைக்க போயிடுது அதாவது நம்ம நினச்சது ரெண்டு மூணு மாதம் ஒரு இடத்துல கிடச்சி நினச்சிட்டே இருக்கோம் அந்த கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னு நினச்சா அந்த விஷயம் நமக்கு கைகூடி வரக்கூகிறது அதுவும் திரைத்துறை இருப்பவர்களுக்கு கடைசி மூன்று மாதங்கள் அப்படின்னா செப்டம்பர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் மிக மிக ஏற்றத்தை தரக்கூடிய மாதமாக அமைந்திருக்கிறது இது டிசம்பர் மாதம் மட்டுமல்ல இது திரைத்துறை இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அரசியல்வாதிகளுக்கும் செகண்ட் ஆஃப் அதாவது ஜூலை ஆகஸ்ட்டுக்கு மேலே பிப்ரவரிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய தருணங்கள் நல்லதொரு வாய்ப்பை தரக்கூடியதாக மேஷராசிக்காரர்களுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் இந்த சூழ்நிலை இந்த டைம் அமைந்திருக்கிறது இது அடுத்தது இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மாணவர்களோ அல்லது தொழில் சம்பந்தமாவோ வெளிநாடு செல்பவர்களுக்கு என்னென்ன ஊக்கங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் குருவனுடைய குரு எஸ்பெஷலி அஸ்வினியில் இருக்கிற போது பரணியில் வந்த உடனே அந்த ஏற்றங்கள் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் முதல்ல வந்த உடனே அஸ்வின் இருக்கச்சு அந் அவருடைய பார்வை வேறு மாதிரி இருக்கும் பரணிக்கு வந்த உடனே அதாவது சில சமயத்தில் ரெட்ராக்டடாக இருக்கும் அதெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு சொல்லுமையானால் எகெயின் ஜூலை ஆகஸ்ட்டு அக்டோபர் நவம்பர் இந்த நான்கு மாதங்கள் நிச்சயமாக நாம் நினைத்ததை நடக்கக்கூடியதாக விசா கையில் வரும் அல்லது டிக்கெட் வேணும்னா டிக்கெட் கையில் கிடைக்கும் அல்லது அப்ளிகேஷன் போடணும் அந்த அப்ளிகேஷன் த்ரூ ஆகணும் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் த்ரூ ஆகும் மாணவர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸ் மேனுக்காக இருந்தாலும் சரி இங்கேருந்து வேறு இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகிறாங்க 
ஒரு கம்பெனி மூலியமா அந்த கம்பெனியில் இருந்த ஐடி கம்பெனிஸ் அவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக நல்ல செய்தி காதல் விழக்கூடியதாக இடப்பெயர்ச்சிக்கு உரியதவாக இந்த மேடராசிக்காரர்களுக்கு இது அமைந்திருக்கிறது இடப்பயிற்சின்னு சொல்கிற போது இன்னொன்று இருக்குது சில பேருக்கு அதாவது பரணிக்கு அப்புறமா பரணி கிருத்தி கடைசி நான்கு மாதங்கள் ஐந்து மாதங்கள் அக்டோபருக்கு அப்புறமா என்ன ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குன்னா ராகு பயிற்சிக்கு அப்புறமா இந்த மேஷராசிக்காரர்களுக்கு சில பிரிவினங்கள் பிரிவு அதாவது பிரிவு அப்படின்னா ஒரு ப்ரமோஷன் வந்தாலோ இன்க்ரீஸ் வந்தாலோ அல்லது வேறு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வந்தாலோ ஒரு ப்ரமோஷன் வரைச்சே நீ பேங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கும் மற்ற அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடியவர்களுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு வெளியில் அனுப்புறது நம்ம இருக்கும் இடத்தை விட்டு வெளியில் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை விட நழுவு வந்து விட்டுறாதீங்க ஏன்னா நழுவு விட்டால் நமக்கு திரும்பவும் அந்த வாய்ப்பு கிடைப்பது என்பது மிகவும் அரிதாக இருக்கும் ஒரு ஏன்னா சில பேருக்கு ஐயோ இங்கே பிரித்து போகணுமே ஃபேமிலியை விட்டுட்டு போகணுமேங்கிற எண்ணம் இருக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் ஏன்னா அது வந்து நல்லதாக அமையக்கூடும் அந்த எண்ணம் நமக்கு நல்லதாகவே நடக்கும் அந்த பிரிவு அப்படிங்கிறது நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டியது குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கணும் கொஞ்சம் அதனால தான் சொல்கிறேன் அது பிரிவு வந்து நல்லது அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதற்கப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அது எப்படி திரும்பி வர்றது அப்படிங்கிறது அது ஃபாரின் போகிறதா இருந்தாலும் இங்கேயே வெளி மாநிலங்களுக்கு வெளி ஊர்களுக்கு செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சிறு சிறு பிரிவு அப்பப்போ தேவையாக இருக்குது அதுவும் அது மட்டுமல்ல இந்த நீர் சம்பந்தவர் நிலம் பார்த்தோம் நீர் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது நீர் சம்பந்தப்பட்ட அதாவது ஃபிஷரிஸ் ஃபிஷர்மேனுக்கோ அல்லது அந்த தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கோ கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருப்பது என்பது மிகவும் நல்லது வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு ரொம்ப நல்லது திடீர்னு எதிர்பாராத விதமான ஒரு லாஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அல்லது எதிர்பார விதமாக நண்ப நம்முடைய நண்பனே கவுத்துட்டு போகிறதுக்கு அல்லது நம்ம எதிர்பார்க்காத சில எத்தனைகள் நமக்கு முயற்சி எடுக்கிறோம் அந்த எத்தனைகள் அமைய அமையாத போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி சான்சஸ் நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் உபாதைகள் அப்படின்னு நமக்கு ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னா நிச்சயம் உபாதைகள் இருக்கும் என்ன உபாதைகள்னா நிறைய தலைவலி வரக்கூடாது கண் சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் தலைவலி வரக்கூடிய உபாதைகள் கண்ணும் தலைவலி அதாவது நரம்பு சம்பந்தப்பட்டதுன்னு பிள்ளைனா சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி அது கழுத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது கண் அல்லது தலைவலி வரக்கூடிய உபாதைகள் நம்ம இருக்கும் அதே மாதிரி பாதம் கணுக்கால் வலி இருக்கிறது பாதத்தில் எங்கேயாவது இடிச்சுக்கிறது அவசரப்பட்டு நம்ம எங்கேயோ போகிறோம் டக்குன்னு ஒரு இடி இடிச்சுக்கும் இடித்து சிறுத்து ரத்தம் வரும் வலிக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உபாதைகள் வருவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்குது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ராகு பயிற்சிக்குள்ளே ஒரு தரவும் ராகு பயிற்சிக்கு அப்புறமும் கொஞ்சம் மேஜர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் கொஞ்சம் நிதானத்தோடு சிந்தித்து செயல்பட மாதிரி இல்லாமல் நாமளே செலவு பண்ணிட்டோம் நல்ல விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல விஷயங்கள் எப்படி செலவு பண்ணுறது இப்போ பிஸ்னஸில் எப்படி மேன்மேலும் மேன்மை அடைகிறது இந்த செலவினங்கள் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது நமக்கு வரக்கூடிய மருத்துவ செலவுகளை எப்படி குறைக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒன்று குருவனுடைய பார்வை இருக்கக்கூடியது சுக்கரனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பங்களில் நம்ம முருக வழிபாடு முருகனை வழிபட்டு வருவது முருகனை அல்லது நரசிம்மரை வழிபட்டு வருவது வழிபட்டு வந்தால் நமக்கு எல்லா விதமான ஏற்றத்தையும் தரக்கூடியதாக வேலோடு கூடிய முருகன் அந்த முருகனை வழிபட்டு வந்தோமே ஆனால் எந்த நாட்களில் வழிபடணும் அப்படின்னா செவ்வாய்க்கிழமைகள் மிக மிக உத்தமம் செவ்வாய்க்கிழமையில் ராகு காலத்தில் தான் அவசியம் கிடையாது ராகு காலத்தில் முடிஞ்சால் செவ்வாய் ராகு காலத்தில் மூணு நாலரை விளக்கேற்றி வரலாம் அப்படி முடியல அப்படின்னா ஈவினிங் ஏழு டு எட்டு அந்த ஏழு டு எட்டு கோவிலுக்கு சென்று விளக்கேற்றி வருகிறோம் அல்லது வீட்டிலேயே முருகனுடைய படத்தையோ அல்லது நரசிம்மனுடைய படமோ இருந்தால் அதை வைத்து விளக்கேற்றி வருதல் என்பது மிக மிக விசேஷமான ஒன்றாகும் அது மட்டும் சரி இந்த இடத்துல முடியல சார் எனக்கு முடியல அப்படின்னா வேற இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இவர்களுக்கு தவிர்க்க கூடியதாக இருக்கக்கூடியது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்க வெளியில் கிளம்பச்சு சில சந்தர்ப்பங்களில் நம்ம அம்பாளை அதாவது ருத்ர அம்பாளை காளியை ஒரு கல்புரம் ஏற்றி வழிபட்டு விட்டு வெளியில் செல்வது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு நல்ல செய்கை நடக்கணும் ஒரு வீடு வாங்கணும் ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு ப்ரமோஷன் வரணும் இப்படிலாம் நினச்சோம்னா அதற்கு 
காலையை சென்று இதே மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமையில் ஈவினிங் ஏழு டு எட்டு ஏழு மணிக்கு மேலே எட்டு மணிக்குள்ளே தீபம் ஏற்றுதலோ அல்லது கல்பூர ஹாரத்தை ஏற்றி வழிபடுதலோ வழிபட்டு வந்தோமே ஆனால் இதை ஒழுங்காக ஒரு ஆறு வாரம் செஞ்சோம்னா அந்த ஆறு வாரத்தில் நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் இது தவிர நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மேன்மையானது வாயு பகவான் என வாயு நம்மை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆஞ்சநேயர் எங்கே போனாலும் ஆஞ்சநேயரை ஒரு ஹலோ அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆஞ்சநேயர் நமக்கு வழிகாட்டக்கூடியவராக இருக்கிறார் இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் செய்பவர்களுக்கு அந்த தொழில இருப்பவர்களுக்கு ஏற்றம் என்பது நல்லதாக வரக்கூடும் அவர்களுக்காக தான் நான் மெயினாக சொன்னேன் அந்த தொழில் இருப்பவர்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சனி பயிற்சியில் பார்த்துருக்கோம் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் வந்து நல்ல ஒரு மேன்மையை தரக்கூடியவராக இருப்பார் இந்த அடுத்த இரண்டு வருடங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அதனால் சனிக்கு சனி பகவானுக்கு யாராவது ஏதாவது விளக்கேற்றி வருதல் எதாவது நம்ம செஞ்சுன்னு வந்தோம் அப்படின்னு யாராவது செஞ்சுன்னு இருந்தாங்கன்னா அதை கண்டினியூவாக விடாமல் செய்வது என்பது மிக மிக மேன்மையை தரக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை இது வரைக்கும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தேன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்